제누이 오는 누구나 다 아는 프라다, 디올, 발렌시아가 제품들 을 생산하는 럭셔리 공장에서 똑같은 방식으로 생산해서 판매하는 패션 브랜드입니다 안녕하세요 제누이오 성일덕 대표입니다 와디즈에서 신발로는 두번 펀딩 을진행 했습니다 첫 번째 펀딩은 약 2억 4천만 원 정도 두 번째 펀딩은 약 18억 4천만 원 정도 제누이오는 리즈너블 럭셔리라는 키워드로 설명을 좀할수 있고 똑같은 품질의 제품을 전개한다는 측면에서 럭셔리이면서도 합리적인 소비를 할수 있도록 만들어 드리는 브랜드라고 보시면 되고 모든 중간 마진을 제거하고 저희가 판매한 가격은 거의 3분의 1 조금 비싼 모델은 거의 반 정도의 가격입니다 네, 한 3년, 3년 반 정도 있었고요 그냥 이탈리아에 있을 때 몰랐어요 이게 좋은 거구나 이런 걸 몰랐고 많은 명품 브랜드들이 이탈리아에 공장이 많으니까 그냥 이탈리아에서 생산하나 보다 이렇게만 알고 있다가 한국으로 돌아와서 비교를 해보니까 아, 내가 신었던 것이 좋은 거였구나 사람이 그렇잖아요 한번 좋은 걸 경험하면 그 낮은 거는 좀 내려가기가 힘들잖아요 내가 이런 신발을 계속 신으려면 차라리 이 브랜드를 만드는 게 나올 수도 있겠다 그런 생각을 좀 했었습니다 신규 브랜드가 한국에서 그것도 온라인으로 제품을 팔기 위해서는 가격이 최대한 낮아야 된다고 생각했습니다 그러려면 중간에 수수료로 나가는 비용이 없어야 될 거고 그러면 제가 직접 공장을 찾아내야 되고 장인과 직접 소통해서 제품을 생산해야 된다는 결론에 이르렀고요 사실 제가 이탈리아에서 일을 하면서 가본 럭셔리 신발 공장 이런 데가 있었습니다 그런데 독립을 하고 이제 브랜드를 만들 거니 나랑 일을 하자 이렇게 하니까 대부분 안 하더라고요 처음에 컨택했던 공장들로부터 거절 당하고 어, 안 되겠다 이탈리아로 가야겠다 출장을 되게 많이 갔습니다 공장을 찾는 데만 거의 6개월 걸렸고 뭐 초보 물량 자체가 적었기 때문에 생산해 주려는 공장이 없었고 거절을 당하면 그 공장에게 꼭 물어봤습니다 그럼 친구 중에 혹시 나를 만나 받은 사람이 있냐 또 방문하고 방문하고 결국 한 군데를 찾게 돼서 같이 하게 됐고 그 공장은 프라다 그룹의 처치스라든지 그런 데를 생산해 주던 공장이었고 마침 공장 확장전 하면서 저희 거를 운 좋게 받아게 되었습니다 아, 제누이오의 페르페토는 제누이오 브랜드의 모든 노하우가 집약된 신발입니다 제누이오 설립 초기에는 유럽 스탠다드를 따라서 신발을 제조를 했습니다 굉장히 두꺼운 가구를 쓰고 라스트도 되게 날렵하게 이탈리아 라스트 그대로 그런 신발들을 판매를 했는데 한국 고객분들은 두꺼운 가죽에 의해서 발이 아픈 것을 싫어하십니다 한국인들이 편하다고 느낄 수 있는 가죽의 두께를 찾아서 조금 두께를 얇게 했고요 서양의 칼발과 한국인의 발은 많이 다릅니다 그 이탈리아 라스트를 그대로 쓰면 발이 아프기 때문에 한국인 발에 맞게 바꿨고 마지막으로 밑창도 유럽 스탠다드 그대로 쓰면 딱딱합니다 딱딱하지 않으면서도 발에 괜찮은 그런 여러 테스트를 받아서 개발한 신발이고요 생산은 이탈리아지만 한국인들 고객의 피드백을 계속 듣고 유럽 스탠다드와 한국 고객의 니즈의 중간 정도에 맞춰서 품질을 유지하면서도 한국 고객들이 최대한 편하게 신을 수 있는 그런 신발로 저희의 노하우의 집 약체라고 할수 있습니다 저희가 와디즈에서 페르페토라는 스니커즈를 성공시킨 이후로 저희 쇼핑몰에서도 판매량이 거의 모든 제품 중에 1등을 지금까지도 유지하고 있고 많은 서포터님들께서 사랑해 주셨던 페르페토를 저희랑 좀 인연이 있던 와디즈 스토어와 판매해 보는 것도 괜찮겠다 이번 스토어 기획전에서 저희가 기대하는 바는 글로벌 인플레이션 때문에 물가가 너무 오르고 생산 단가도 막 거의 두배 가까이 오르고 해서 페르페토 가격을 지금까지 계속 올렸거든요 그런데 너무 가격이 올라서 구매가 망설여진다 하는 분들도 이번 기회에 저희 쇼핑몰에서 직접 판매하는 가격보다는 훨씬 낮은 가격에 많은 분들께서 한번 경험할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠고요 와디제의 그 500만 유저에게 저희 페르페토라는 신발 그리고 제니유라는 브랜드를 알리고 싶은 게 저희의 목표입니다